రైతుకు అండగా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఇది రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వం అని మొట్టమొదటి నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తూనే ఉన్నారు అంటే మేము పునరంకితం అవుతున్నాం రైతులకి రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు పెట్టుకుని ఆ ఒక దినోత్సవం లాగా జరిపి ఆ రోజున రైతుల కోసమే మాట్లాడుకుని రైతుల కోసం ఏం చేయబోతున్నామని చెప్పి రైతుల సమస్యలు విని పూర్తిగా రైతుల కోసం రైతులతో మమేకం అవ్వాలి అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దీనిలో రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమం జమ్మలమడుగులో కడప జిల్లాలో చేస్తా ఉన్నాం దాంట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాల్గొంటారు అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాలో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమం జరగబోతోంది నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో కూడా సా స్థానిక శాసనసభ్యులు పాల్గొనాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీలు కానీ అందుబాటులో ఆ రోజు వీలైతే ఎంపీలు కూడా పాల్గొమని చెప్తా ఉన్నాం దాంతోపాటు మంత్రులు ఎక్కడైతే పాల్గొంటారో అక్కడ కలెక్టర్లు పాల్గొంటారు మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మందులు కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్ని మొదలుకొని జిల్లా స్థాయి అధికారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని నియోజకవర్గాల కార్యక్రమాల్లో పాల్గొమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చాం ప్రధానంగా ఏంటంటే గత నెల రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసినట్టుగా ఇప్పటికీ చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు రైతు భరోసా ప్రకటించారు వడ్డీ లేని రుణాలు ప్రకటించారు ఉచిత బోర్లు ప్రకటించారు రైతులకి మొత్తం ప్రీమియం కట్టి పంటల బీమాని ప్రకటించారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుని పొరపాటున తప్పని పరిస్థితుల్లో ఒత్తిడికి గురై ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే అలాంటి రైతు కుటుంబాలకు ఏడు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించారు మొట్టమొదటిసారిగా రైతులు ప్రమాదంలో మరణిస్తే వారికి ఏదైనా రోడ్డు ప్రమాదాలు ఇతర ప్రమాదాలు కానీ మరణిస్తే ఏడు లక్షల రూపాయలు పరిహారం ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటించారు అది కాకుండా ఇప్పుడు శనగ రైతులు శనగ రైతులు మార్కెట్ పడిపోయి వాళ్ళ సరుకు అంతా కూడా గొడవలో ఉండి బ్యాంకులు జప్తు చేసే పరిస్థితి వస్తే ఒక్క క్వింటాల్కి పదిహేను వందల రూపాయల మద్దతు ధర అది అదనంగా ఇచ్చి సహాయానికి ఇచ్చి ఇంచుమించు ఒక రైతుకి నలభై ఐదు వేల రూపాయల వరకు మేలు చేసే విధంగా కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు ఈ రోజునే జీవో వచ్చింది అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా వారి కష్టాలను చూసి చలించిపోయి ఆ రోజున మాటిచ్చింది అదేవిధంగా పామాయిల్ రైతులకి తెలంగాణతో సమానంగా ఇక్కడ కూడా ధర ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు పొగాకు రైతులు కష్టాల్లో ఉంటే ఇబ్బందులో పడుతున్నారు ధరలు పెరు పడిపోయి అన్నప్పుడు వెంటనే మమ్మల్ని పిలిచి తక్షణమే వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఈ సంక్షోభంలోకి పోకూడదు మనం ఆదుకోవాలని చెప్పి చెప్పడంతో ట్రేడర్స్తో రైతులతో మీటింగ్ పెట్టి జాయింట్ మీటింగ్స్ పెట్టి వాటిని అంతా కూడా పొగాకు పరిస్థితి మెరుగయ్యే విధంగా చేశాం ఇవాళ మంచి గ్రేడ్ హైయెస్ట్ గ్రేడ్స్ నూట తొంభై రూపాయలు దాటి రేటు పలుకుతూ ఉంది కేజీ లో గ్రేడ్స్ అసలు కొనని పరిస్థితి నుంచి ఎనభై ఐదు రూపాయల దాకా పలుకుతుంది రేటు అదేవిధంగా రిజెక్షన్స్ తగ్గిపోయినాయి త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిజెక్షన్స్ వచ్చినాయి ఈ విధంగా చూసుకుంటే ప్రతి దగ్గర ఎక్కడైతే ఇబ్బంది ఉందో అన్ని చోట్ల కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉన్నాం తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం రైతులకు అండగా ఉంటుందనేది ఇప్పటికే మెసేజ్ వెళ్ళింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా వారికి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాలి ఎందుకంటే వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడం రైతు భరోసా పెట్టుబడి సాయం ఇవ్వడం ఉచిత బోర్లు వేయించడం ఇవన్నీ కూడా రైతులకు వివరించే కార్యక్రమం చేస్తాం అలా రైతు అంటేనే ఈ రాష్ట్రంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తొస్తారు వ్యవసాయం దండగా దానివైపు చూడొద్దని చెప్పే పాలకులు ఉన్న రోజుల్లో వ్యవసాయం దండక్ కాదు నేను పండగ చేస్తాను ముందుకొచ్చి మొట్టమొదటి సంతకమే ఉచిత విద్యుత్ మీద పెట్టిన మహానీయుడు ఆయన ఆ రోజు నుంచి ఆయన ఉన్న పరి పరిపాలన కాలం అంతా కూడా రైతులకు అండగా నిలబడిన రో పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు అదే వరబడిలో అదే స్ఫూర్తితో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు అంత మించి రైతులకి మేలు చేయాలనే పద్ధతిలో ఆయన వెళ్తూ ఉన్నారు సో రైతులకి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక రోజుని కేటాయించడం అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయంతి కన్నా యాప్ట్ రోజు ఇంకోటి దొరుకుతుందని ఈ రాష్ట్రంలో నేను అనుకోను అందుకే రాష్ట్ర రైతు దినోత్సవంగా వైఎస్ఆర్ జయంతి నాడు నిర్ణయించి ఈ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది